Linh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đại Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, cho đến thời điểm này, nước Úc đang có hai tiểu bang và một lãnh thổ đang trong tình trạng phong tỏa. Tại ACT với gần nửa triệu cư dân và số ca nhiễm không gia tăng đáng kể, nên dự phóng là ACT có thể sẽ chấm dứt phong tỏa đúng như dự định. Trong khi tại Victoria với hơn 5 triệu cư dân, vùng Melbourne mở rộng và trên dưới 20 ca nhiễm mới mỗi ngày, thì có thể nói cư dân Melbourne cũng sẽ sớm được chấm dứt phong tỏa. Riêng hơn 6 triệu cư dân tại vùng Sydney mở rộng, thì cơ hội thoát được tình trạng phong tỏa vẫn hãy còn xa vời, mà dự phóng của nhiều chuyên gia có lẽ cần phải đợi đến tháng 11. Và sau đây là phần tin chi tiết của Việt Face TV trong bản tin lúc 10 giờ sáng hôm nay, thứ hai ngày 16 tháng 8 năm 2021. Đại dịch COVID-19 tại New South Wales, khu đô thị Sydney mở rộng có thể phong tỏa tới tháng 11 năm 2021. Tình hình đại dịch tại New South Wales vẫn chưa hề có dấu hiệu gì cho thấy sẽ có sự thuyên giảm sau hơn 7 tuần lễ phong tỏa. Trước bối cảnh này, chuyên gia về dịch tễ học giáo sư Tony Blackley thuộc Viện Đại học Melbourne cho rằng khu đô thị Sydney mở rộng có thể sẽ phải tiếp tục bị phong tỏa cho đến tháng 11 năm nay sau khi có đủ 70% cư dân trên 16 tuổi được chủng ngừa 2 liều. Trong cuộc điều trần tại Quốc hội New South Wales vào cuối tuần qua, giáo sư Tony Beckley nhận xét rằng nếu chính quyền New South Wales tuyên bố phong tỏa sớm hơn và chặt chẽ hơn tại các vùng đang bị chủng biến thể Delta tấn công, thì có lẽ tình hình dịch bệnh sẽ không tệ như hiện tại. Cũng theo lời giáo sư Beckley, thì với việc chủng biến thể Delta đang lan rộng như hiện nay, Vùng đô thị Sydney mở rộng sẽ có ít có khả năng chấm dứt phong tỏa trước tháng 11, là mốc điểm mà ông dự trù là New South Wales sẽ trở về mức độ 1, tức là mức độ thấp nhất trong thang kiểm soát dịch COVID-19 tại Úc. Giáo sư Tony Blackley còn dự báo rằng New South Wales sẽ phải triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong ít nhất là 100 ngày nữa. Điều này có nghĩa là New South Wales cần phải loại bỏ ý tưởng đưa số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng xuống mức zero trước khi cả nước Úc đạt được tỷ lệ 70% hoặc 80% cư dân trên 16 tuổi được chủng ngừa đủ 2 liều. Tuy vậy, giáo sư Tony Blackley cũng cho rằng mặc dù các biện pháp kiểm soát dịch bệnh sẽ vẫn được tiếp tục, song có thể không cần phải kéo dài việc phong tỏa chặt chẽ cho đến Giáng sinh năm nay. Trong khi đó, giáo sư dịch tễ học Peter Collignan thuộc Trường Đại học Quốc gia ANU ở Canberra cũng đã dự báo không chỉ riêng thành phố Sydney mà nhiều địa phương tại Úc cũng sẽ phải duy trì các biện pháp kiểm soát dịch bệnh cho đến ít nhất là tháng 4 năm 2022. New Zealand công bố lộ trình mở cửa biên giới từ đầu năm 2022 New Zealand vừa công bố lộ trình 4 bước nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine COVID-19 để tiến đến mục tiêu bắt đầu mở cửa biên giới quốc tế từ đầu năm 2022. Theo tin từ Tổ tướng Jacinda Ardern cho biết, là New Zealand sẽ mở cửa biên giới và cho phép công dân các nước khác nhập cảnh bắt đầu từ năm sau, theo một lộ trình 4 bước vừa được công bố sáng hôm qua 12 tháng 8. Kế hoạch ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, tăng dốc chương trình tiêm chủng vaccine quốc gia và mở cửa biên giới của chính phủ New Zealand được xây dựng dựa trên đề xuất của một nhóm các chuyên gia y tế cộng đồng của nước này. Theo lộ trình mở cửa biên giới vừa được công bố, New Zealand đang triển khai giai đoạn đầu tiên của kế hoạch này đi kèm với các biện pháp kiểm soát chặt biên giới quốc tế, phong tỏa các khu vực có ca mắc COVID-19 và tiêm chủng có mục tiêu. Trong giai đoạn 2, nước này sẽ tiến hành tiêm chủng cho nhiều người hơn, đồng thời thử nghiệm mô hình tự cách ly tại nhà. Trong giai đoạn 3, việc tiêm chủng tiếp tục được tăng cường, đồng thời nới lỏng phong tỏa và quản lý dịch bệnh dựa trên các đánh giá về mức độ rủi ro. Cuối cùng trong giai đoạn 4, New Zealand sẽ mở cửa biên giới để đón du khách quốc tế đã được tiêm phòng, và không đến từ các nước có nguy cơ dịch bệnh cao. Cơ quan y tế cũng sẽ điều chỉnh khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine Pfizer lên 6 tuần thay vì 3 tuần như hiện nay, để đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine. New Zealand hiện chỉ sử dụng vaccine Pfizer cho chương trình tiêm chủng quốc gia. Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố từ nay đến cuối năm, chính phủ sẽ phấn đấu tiêm vaccine COVID-19 cho nhiều người dân nhất có thể, đồng thời thử nghiệm mô hình tự cách ly tại nhà đối với những người đã được tiêm chủng. Theo bà Arden, chương trình tiêm vaccine sẽ lần lượt mở rộng cho các nhóm tuổi. 
Từ ngày 13 tháng 8, nhóm dân số trên 50 tuổi sẽ được tiêm vaccine từ ngày 1 tháng 9. Mọi người trong độ tuổi tiêm chủng sẽ được tiêm vaccine. Đồng thời, Thủ tướng Aden cũng cho biết, trong thời gian tới, những du khách đã tiêm chủng đầy đủ và đến từ các quốc gia có nguy cơ dịch bệnh thấp khi nhập cảnh New Zealand sẽ không phải cách ly tập trung. Thay vào đó sẽ được cách ly tại nhà. Trong khi đó, những người chưa tiêm vaccine và khách du lịch đến từ các quốc gia có nguy cơ cao sẽ vẫn phải cách ly tập trung đủ 14 ngày sau khi nhập cảnh New Zealand. Theo số liệu của Cơ quan Y tế địa phương, tính đến ngày 10 tháng 8, gần 1,5 triệu người New Zealand đã được tiêm một mũi vaccine, tương đương hơn 34% dân số trên 16 tuổi, hoặc hơn 28% tổng dân số. Trong đó, gần 850.000 người được tiêm đủ hai mũi vaccine, tương đương hơn 20% dân số trên 16 tuổi, hoặc gần 17% tổng dân số. Với tốc độ tiêm chủng như hiện nay, dự kiến New Zealand sẽ hoàn thành tiêm đủ hai mũi vaccine đối với toàn bộ dân số trên 16 tuổi vào cuối tháng 12 năm nay. Đại dịch COVID-19 Các khoa học gia tại Vương quốc Anh dự đoán 4 kịch bản tương lai về COVID-19 Một nhóm cố vấn khoa học của chính phủ Anh đã đưa ra những dự đoán về các kịch bản tương lai của đại dịch COVID-19. Nhật báo South China Morning Post ngày hôm qua đã dẫn báo cáo của nhóm cố vấn khoa học khẩn cấp của chính phủ Anh, gọi tắt là SAIS. Trong đó đưa ra 4 kịch bản dự đoán về một tương lai mà COVID-19 sẽ vẫn tồn tại, đồng thời khuyến nghị giới chức các nước nên lên kế hoạch đối phó với một biến chủng nguy hiểm hơn hoặc một biến chủng có khả năng kháng vaccine. Kịch bản thứ nhất, theo các nhà khoa học này, các biến chủng trong tương lai có thể kháng vaccine bằng một loại protein đột biến khác để liên kết với các tế bào của con người. Theo một báo cáo của nhóm được công bố vào ngày 26 tháng 7, nhiều loại vaccine COVID-19 hiện nay hoạt động bằng cách nhận ra protein đột biến. Kịch bản thứ hai là nguy cơ xuất hiện của một biến chủng gây tỷ lệ tử vong tương tự như hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng SARS ở vào khoảng 10% hoặc hội chứng hô hấp cấp trung đông, tức là MERS với khoảng 35%. Thứ ba là có khả năng hai biến chủng khác của COVID-19 có thể tái kết hợp và gây ra các ca nhiễm và tử vong nhiều hơn. Và cuối cùng, nhóm SARS này cũng đã dự đoán kịch bản trong đó độc lực của virus có thể giảm dần khi nó thích nghi với vật chủ là con người. Một nhà dịch tễ học từ Đại học Hồng Kông cho rằng, trong bốn kịch bản mà nhóm SARS đưa ra, thì khả năng đáng lo ngại nhất là nguy cơ biến chủng có thể kháng vaccine. Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho rằng, những người đã tiêm chủng có thể được bảo vệ khỏi nguy cơ bị nhiễm nặng. Vì vậy, các ca nhiễm đột phát sẽ có xu hướng nhẹ hơn và từ đó có thể xem COVID-19 giống như bệnh cú mùa. Đại dịch COVID-19, gần 100% người đã tiêm đủ 2 liều vaccine sẽ không tử vong vì COVID-19. Theo số liệu mới của Cơ quan Kiểm soát Dịch CDC tại Mỹ và đã được hãng tin CNN loan tải, thì hơn 99,99%, tức là 100%, Số người đã tiêm đủ 2 liều vaccine chống virus COVID-19 sẽ không phải nhập viện hoặc bị tử vong nếu chẳng may nhiễm dương tính với COVID-19. Dữ liệu làm nổi bật những gì mà chuyên gia y tế hàng đầu đã nhấn mạnh. Vaccine COVID-19 rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng và tử vong do COVID-19 và là liều thuốc tốt nhất để kiềm hãm đại dịch và tránh tan thương. Trước đó, CDC đã báo cáo 6.587 trường hợp mắc COVID-19 sau khi đã tiêm chủng tính đến ngày 26 tháng 7 năm 2021, bao gồm 6.239 trường hợp nhập viện và 1.263 trường hợp tử vong. Vào thời điểm đó, đã có hơn 163 triệu người ở Mỹ đã được tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19. Chia các trường hợp nghiêm trọng đó cho tổng số người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, thì tỷ lệ nhập viện do nhiễm COVID-19 ở những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine là dưới 0,004%. Nghĩa là trong 100.000 người đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19, chỉ có 4 người phải nhập viện do nhiễm COVID-19. Đồng thời, tỷ lệ tử vong do nhiễm COVID-19 ở những người đã tiêm vaccine đầy đủ tính ra là dưới 0,001%. Nghĩa là trong 100.000 người đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19, chỉ có chưa đến 1 người tử vong do nhiễm COVID, theo CNN. Hầu hết khoảng 74% trường hợp nhiễm COVID-19 sau khi đã tiêm phòng đầy đủ là ở người từ 65 tuổi trở lên. Chủng ngừa vaccine nên tiêm vaccine liều bổ sung cho người dễ bị tổn thương vì COVID-19. Cơ 
Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA của Mỹ hiện đang làm việc với các hãng dược đã sản xuất vaccine Pfizer và Moderna để cho phép chủng ngừa liều bổ sung tức là booster cho tập thể những người dễ bị tổn thương do dịch COVID-19, chẳng hạn như các bệnh nhân ung thư hoặc những người đã ghép tạng. Ngoài ra, thì nhóm cố vấn của Cơ quan Kiểm duyệt Dược phẩm CDC trong cùng ngày cũng đã thảo luận về vấn đề này và đưa ra khuyến nghị. Cũng theo các chuyên gia của CDC, thì không phải ai cũng cần tiêm liều bổ sung vì tại thời điểm này chỉ có một số cá nhân có hệ miễn dịch bị tổn thương mới cần liều bổ sung booster mà thôi. CDC cho rằng nhóm đối tượng nói trên gồm những người có hệ miễn dịch bị tổn thương như người ghép tạng, ung thư, chiếm khoảng 3% dân số Mỹ. Tuy nhiên, những người này chiếm đến 44% số ca bệnh đột phá phải nhập viện. Các ca nhiễm đột phá là những người đã tiêm ngừa vaccine COVID-19 đầy đủ nhưng vẫn mắc bệnh. Tương tự, chuyên gia dịch tễ học Anthony Fauci, cố vấn cho Tổng thống Joe Biden về dịch bệnh COVID-19 đã phát biểu tại cùng buổi họp báo rằng người già và những người khác không bị tổn thương hệ miễn dịch thì không cần tiêm liều thứ ba. Dù vậy, ông Fauci cho biết chính phủ Mỹ đã đánh giá khả năng này theo diễn tiến dịch bệnh hàng ngày. Trên khắp nước Mỹ, số ca mắc COVID-19 và nhập viện tăng nhanh trong một tháng qua. Nhiều bệnh viện ở các bang như Arkansas, Florida, Louisiana và Mississippi đã hết dường bệnh, trong khi dịch đang bùng lên ở phía Nam và các bang như Oregon, Washington. Ngoài ra, thì một số nước khác như Israel, Đức đã lên kế hoạch hoặc bắt đầu tiêm liều bổ sung cho nhóm người dễ bị tổn thương, người già, trước lo ngại về sự lây lan của biến thể Delta. Đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ có kế hoạch cung cấp 500 triệu liều vaccine Pfizer cho COVAX. Hoa Kỳ hiện đang lên kế hoạch cung cấp 500 triệu liều vaccine Pfizer cho Liên minh Tiêm chủng Toàn cầu Gavi, thường được gọi là COVAX, để Liên minh này có thể phân phối cho các quốc gia đang phát triển, đồng thời đóng góp 500.000 đô la cho Quỹ ứng phó COVID-19 của Asian. Trước đó, Ngoại trưởng Anthony Blinken cũng đã thông báo đến nay, Hoa Kỳ đã chia sẻ hơn 110 triệu liều vaccine cho hơn 60 quốc gia. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh rằng Mỹ cung cấp vaccine hoàn toàn miễn phí, không kèm theo các điều kiện kinh tế, chính trị. Mục tiêu duy nhất là cứu sống sinh mạng con người. Ông Blinken cũng lưu ý rằng Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine dựa trên khoa học, minh bạch, với quy trình kiểm định và sản xuất với chất lượng cao. Các nhà sản xuất vaccine COVID-19 của Mỹ cùng các đối tác quốc tế sẽ mở rộng quy mô ra thế giới thông qua đầu tư sản xuất vaccine tại các nước sở tại. Trong khi đó, thì một quan chức vaccine hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới cho hay WHO dự kiến tháng sau sẽ có quyết định về việc cho sử dụng khẩn cấp vaccine COVID của công ty Bharat Biotech ở Ấn Độ sản xuất. Vaccine này hiện chưa được cơ quan thẩm quyền dược phẩm nào ở phương Tây chấp thuận. Theo đánh giá của WHO, thì vaccine của Bharat Biotech là khá tiên tiến và các giới chức hy vọng có quyết định vào giữa tháng 9. Trong khi đó, thì các khoa học gia tại Ấn Độ nói rằng vaccine của họ có mức hiệu nghiệm khoảng 78%, nhưng có một số nghi vấn về hiệu quả trong thực tế, kể cả việc chống lại các biến thể COVID-19. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt Face TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 1 giờ trưa nay.